வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா என்சிஆர்டி போர்டுக்கான த டேர்ம் டூ போர்ஷன்ஸை கவர் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணி அதில் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அந்த ஃபஸ்ட் சாப்டர் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் டேர்மில் அதில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்க்கான ப்ராப்ளம்ஸ் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதனுடைய தியரியை லேஸாக அவங்களுக்கு அதுக்கான ஐடியா நான் உங்களுக்கு கொடுத்துடலான்னு பார்க்குறேன் அந்த தியரியை கொடுத்துட்டு அதுக்கான ரெலவன்ட் ஃபார்ம்லாஸ் ஸ்க்ரீனில் உங்களுக்கு தந்துடுறேன் அதை வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்லேருந்து ப்ராப்ளம் ஒன் டூ த்ரீன்னு சால்வ் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ முதல்ல இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் இது என்ன ஃபார்மில் இருக்கும் அது எப்படி உருவாகுது அதனுடைய பேசிக் லாஜிக்ஸ் என்னங்கிறத சொல்லித்தரேன் ரைட்டா எங்கெல்லாம் ஒரு சார்ஜ் வந்து ஆக்சலரேட் ஆகுதோ அங்கெல்லாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் உருவாகும் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் த்ரீ டைமென்ஷனில் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இந்த வே உருவாகுதுன்னு வச்சுக்காங்க இப்போ இங்கே எலக்ட்ரிக் அண்ட் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வில் ஆல்சோ வெரி ஆன் அதர் டூ ஆக்சஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த வேவ் எக்ஸில் இருக்குன்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து செட் ஆக்சிஸ்லேயும் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும் இப்படி ரெண்டு ஃபீல்டு வேரி ஆகிறதுனால உருவாகிறது தான் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் ரைட் தானா அப்போ இதில் வந்து இதுக்கு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது இதை ஈக்குவேஷன்ஸில் தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும் அப்போ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இ ஈக்குவல் டு இ நாட் சைன் ஒமே சைன் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டின்னு வரும் அப்போ இதில் கேங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேவ் நம்பர் தட் இஸ் டூ பை பை லேம்டா அதுக்கப்புறம் அதில் ஒமேகாங்கிறது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி தட் இஸ் டூ பை நியூ இதே தான் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இதே மாதிரி போடுவாங்க பி நாட் சைன் ஆஃப் கேஎக்ஸ் மைனஸ் ஒமேகா டின்னு சொல்லி இதில் எக்ஸுங்கிறது எதுக்காக பயன்படுத்துகிறேன்னா அந்த வேவ் எந்த ஆக்சிஸில் இருக்கோ அதை மீன் பண்ணுறேன் இந்த சைடில் வர்ற நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா அந்த வேவ் பாசிட்டிவ் எக்ஸில் இருந்தால் இங்கே மைனஸ் வரும் நெகட்டிவ் எக்ஸில் இருந்தால் இங்கே ப்ளஸ் வரும் இதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ரைட் தானா சரி இது இல்லாமல் இந்த ஒரு ஆக்சிலரேட்டட் சார்ஜஸ் எலக்ட்ரோமேட்டிக் வேவ்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுக்கு என்ன வேண்டாம்னா மீடியம் வேண்டாம் தே டு நாட் ரெக்வர் எனி மீடியம் எந்த எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் வேவ் இருந்தாலும் அது த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட்டுங்கிற வெலாசிட்டியில் தான் போகும் எங்கே வேக்கூமில் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் ஃபார்முலா ரூட் ஆஃப் நியூ நாட் எப்ஸ் லாங் நாட் சரியாச்சா அதுக்கப்புறவு இந்த சியவே இன்னொரு ஃபார்முலாவில் ரிலேட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு ஃபீல்டுனுடைய மேக்சிமம் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறது மூலமாகவும் சொல்லலாம் அல்லது அதே சிய ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாகவும் போட்டுடலாம் ஒமேகா பை கே ஸோ சிய இந்த ரிலேஷன் மூலமாக சொல்லலாம் இ நாட் பை பி நாட்னு சொல்லலாம் ஒமேகா பை கேன்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாமல் ஜென்ரலாக சி ஈக்குவல் டு நியூ லேம்டான்னு சொல்லி ஜென்ரல் ரிலேஷன் ஒரு வேவுடைய வெலாசிட்டி ஃப்ரீக்வன்சி வேவ் லென்த் மூணையும் ரிலேட் பண்ணுற அந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் பதிச்சும் நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் சரி தானா ஸோ இந்த நான் இதில் கொடுத்துருக்குற ஃபார்முலாஸ் ரொம்ப பேசிக் இதை வச்சு தான் அதில் பெரும்பாலான சம்ஸை நீங்கள் கேரி பண்ணணும் இது இல்லாமல் இங்கே வேறு ஏதாவது ஃபார்முலா தேவை இருக்கான்னா இருக்குது இங்கே ஃபஸ்ட் லெசன் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஃபார்முலா அதில் அந்த கெப்பாசிட்டன்ஸ்க்குரிய ஃபார்முலா எப்படி வரணும் கியூ பை வி ஒரு பேரலல் பிளேட் கெப்பாசிட்டனுடைய கெப்பாசிட்டன்ஸ் எப்சலாங் நாட் ஏ பை டி இந்த ஃபார்முலா யூஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறவு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனில் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் இண்டக்ஷனை பொறுத்தவரையில் உங்களுக்கு அங்கே ஃபார்முலா என்ன தேவைன்னா ஆர்எம்எஸ்னால் என்னென்னு தெரியணும் உங்களுக்கு ஆர்எம்எஸ் வேல்யூ அங்கே தெரியும் கரண்ட்டை வச்சு சொல்லி தந்திருப்போம் மேக்சிமம் பை ரூட் டூன்னு சொல்லி அதே இது ஆர்எம்எஸ் கரண்ட்டுனா ஐ நாட் பை ரூட் டூனு சொல்லியிருப்போம் ஆக்சுவலாக ஓல்டேஜில் சொல்லுவோம் இங்கே அதை அப்படியே ஃபீல்டில் சொல்கிறேன் தட்ஸ் ஆல் இந்த ரிலேஷன் இங்கே யூஸ் ஆகும் சரி இது இல்லாமல் இந்த வேவில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய இடம் என்னென்னா ஆல் த த்ரீ காம்பனன்ட்ஸ் அதாவது லைட்டு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் மேக்னட்டிக் வேவ் மூணும் பெர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ஒன்றுக்கு ஒன்று அப்போ இதில் கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூஸ் ஆகும் அந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட்னுடைய ஐடென்டிட்டி பரி ஐ ஜே கே எழுதிட்டிங்கன்னா இது அப்படியே ஆன்டி கிளாக் வைஸில் ஒரு இதாக்கிருங்க இது எதுக்காகனா அந்த வேவ் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த பேசிக் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் லெவன்த்தில் ச
இந்த ஆர்டரை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் சம்டைம்ஸ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எக்ஸ் எக்ஸில் இருக்குது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஒயில் இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்போ வேவ் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த லாஜிக்கை பிடிங்க ஐ கிராஸ் ஜே அப்போ அது என்னது கே ரைட்டாக ரெண்டுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்து பார்க்கணும் தட்ஸ் ஆல் இந்த சீல கூட இன்னொரு ஃபார்ம்லா கூட எழுதலாம் தட் இஸ் இ கிராஸ் பின்னு கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அதுவும் தவறு இல்லை கரெக்டு தான் இந்த கிராஸ் ப்ராடக்டினுடைய பேசிக் ஐடென்டிட்டியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ரைட்டா அப்புறம் இங்கே இந்த வேவ் கடையில் பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது இது மேக்ஸிமம் போகும்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் மேக்ஸிமம் தான் போகும் ரைட்டா மெயினா எல்லாமே ஒன்றுக்கு ஒன்று வேறு வேறு ஆக்சஸில் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் பட் அதனுடைய பேஸில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை பேஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஜீரோ ஓகே திரும்ப அதனுடைய எனர்ஜியை பொறுத்த வரையில் இந்த வேவினுடைய எனர்ஜி ஈக்குவலாக டிவைட் ஆகும் அதுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபா ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பேன் ஆவரேஜ் எனர்ஜி டென்சிட்டின்னு சொல்லி அந்த ஃபார்முலாவை நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ரைட்டா அதாவது இப்படி வரும் பி ஸ்கொயர் பை டூ நியூ நாட் இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு அதே இது எலக் சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு போட்டிங்கன்னா ஆஃப் எஃப்ஸ்லாங் நாட் இ ஸ்கொயர் அப்போ இதில் என்ன லாஜிக் வரணும்னா இது வந்து அந்த மேக்ஸிமம்னு சொல்கிறோம் இதில் ஒரு சின்ன தவறு போட்டேன் இதை நாட் போட்டு எழுதக்கூடாது ஆக்சுவலாக இதில் வந்து நம்ம வந்து இந்த ஆர்எம்எஸ்ன்னு சொல்லணும் இதில் இங்கேயும் அதே மாதிரி ஆர்எம்எஸ் இந்த ரெண்டு ஃபார்ம்லாம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குன்னா இது ஒரு இண்டெக்டர்னுடைய ஆவரேஜ் டென்சிட்டி அதே மாதிரி எனர்ஜி டென்சிட்டி இங்கேயும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கெப்பாசிட்டர்னுடைய எனர்ஜி டென்சிட்டி அந்த ஃபார்ம்லாவை தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் அப்போ இங்கே ஆர்எம்எஸ் போட்டால் ஓகே அதே நீங்கள் நாட் போட்டிங்கன்னா இது எப்படி மாறிடணும் பி நாட் ஸ்கொயர் பை ஃபோர் நியூ நாட்னு மாறும் அதே மாதிரி இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை ஃபோர் எஃப்ஸ்லாங் நாட் இ நாட் ஸ்கொயர்னு மாற்றிக்கணும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் போட்டால் நாட்டு டூ போட்டால் ஆர்எம்எஸ் ஓகே இப்போ நம்ம சம் போடலாம் வேறு ஏதாவது நமக்கு தேவை இருந்தால் அதை அந்த இடத்துல பயன்படுத்துவேன் ஒரே ஒரு சம்மில் மட்டும்தான் எக்ஸ்ட்ராவாக தேவைப்படும்னு நினைக்கிறேன் மித்தபடி இந்த ஃபார்மில் வச்சே மோர் ஆர் லெஸ் நம்ம சமாளிக்கலாம் ரைட் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் திஸ் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லெசன் ப்ராப்ளம் ஃபார்முலாஸ் ரைட் ஸோ சி ஆன் மை நெக்ஸ்ட் வீடியோ இதுலேருந்து ஒன் டூ த்ரீன்னு சம் சால்வ் பண்ணிடுவேன் தேங